ఆ బీట్ ఈ బీట్ సింక్రనైజ్ అవ్వాలా ఆ సింక్రనైజేషన్ అనేది ఒక చక్కటి లయ ఉండాలా ఒక సింగర్ పాట పాడుతున్నప్పుడు సింగర్ డిస్టర్బ్ అవ్వద్దు ఓకే అల్టిమేట్ గా సింగర్ పాడడం నేను చేయడం అనేది అదిటి మనిషి వింటున్న మనిషి డిస్టర్బ్ అవ్వదు ఇన్ని పాయింట్స్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ లో పెట్టుకుని చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఈ రాక్షసుడు సినిమా ఏదైతే చెప్పాను కంటిన్యూస్ బీట్స్ వస్తుంటాయి షూర్ ఒక కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళ మాట మంచిగా సాగిద్దాం నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు రాజ్ న్యూస్ మీ పేరు చెప్పండి హలో హలో మీ పేరు హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అండి ఓకే అండి మీ పేరు నిలబడి <laughs> వాళ్ళు <laughs> 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 సో మళ్ళీ మళ్ళీ షూర్ మళ్ళీ మళ్ళీ కాల్ రాని రోజు అన్నట్టుగానే సో సాంగ్ ఫ్రమ్ ద మూవీ రాక్షసుడు షూర్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఏది రాని రోజు మళ్ళీ జాది అల్లుకున్న రోజు జాబిలంటి ఈ చిన్న దాన్ని చూడకుంటే నాకు వెన్ని లేది ఏదో అడగాలని ఎంతో చెప్పాలని రగిలే ఆరాటంలు వెళ్ళలేను ఉండలేను ఏమి కాను మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు మళ్ళీ జాజి అల్లుకున్న రోజు చేరువైన రాయభారాలే చెప్పబోతే మాట మౌనం దూరమైన ప్రేమ ధ్యానాలే పాడలేని భావగీతం ఎండల్లో ఎన్నెల్లో ఏం చేదు ఒక్కరం ఇద్దరం అవుతున్నా వసంతాలు ఎన్నొస్తున్నా కోకిలమ్మ కబురేది గుండమా వివిరబూస్తున్నా తోటమాలి జాడేది నాయదే తుమ్మెదై సన్నిదే చేరగా మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు మళ్ళీ జాజి అల్లుకున్న రోజు మీరు పాడుతుంటే నేను కూడా డమ్స్ ప్లే చేస్తున్నాను పేపర్ తో నేను సౌండ్ చేస్తున్నాను నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను మరొక కాల్ కూడా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను వాడితో మాట్లాడతాను నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు రాజ్ న్యూస్ మీ పేరు చెప్పండి నా పేరు శ్రీనివాస్ అండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నాకు సినిమాలు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదండి కానీ మీకోసం చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఖచ్చితంగా మీ డబ్బింగ్ కానీ మీ మిమిక్రీ కానీ ఇలాంటి చాలా చూడాలని ఉంది మాకు షూర్ షూర్ తప్పకుండా అండి మమ్మల్ని గుర్తుపెట్టారండి లేదండి శ్రీనివాస్ అంటే మీ క్లాస్మేట్ ఓ ఓకే థాంక్యూ శ్రీనివాస్ థాంక్యూ శ్రీనివాస్ గారు సో మీ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది పేరెంట్స్ సపోర్ట్ అని కదండి టోటల్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ నాకు మంచి సపోర్ట్ అండి ఈ రోజు వరకు నాకు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది అంత అంత పెద్ద ప్రెషర్స్ అనేది ఏం లేవండి నాకు ఫ్యామిలీ వైజ్గా కానీ ఎక్కడైనా కూడా ఏంటంటే చాలా ఫ్రీగా నన్ను ఎదిగే ప్రయత్నం చేశారు ఎందుకంటే మా నాన్న కానీ మా అన్నయ్య కానివ్వండి మా చెల్లె మా అక్క వీళ్ళందరూ ప్రతి ఒక్కరు ఈరోజు నా సక్సెస్లో ప్రతి ఒక్కరు క్రెడిట్ గోస్ టు ఆల్ ద పీపుల్ ఎస్పెషల్లీ మా మదర్కి ఇందాక చెప్పాను కదా ఇన్స్పిరేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ తను నేను చేస్తుండే ప్రతి దానికి తన ఒక ఫీడ్బ్యాక్ వల్ల నేను ఐ కెన్ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు అనలైజ్ మై సెల్ఫ్ ఓకే వాట్ ఎవర్ ఐ పర్ఫామ్ ఓకే సో నాగేంద్ర మీరు చెప్పండి మీ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఎంత వరకు ఉంది మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ అంటే ఫస్ట్లో లేకుండే తర్వాత నేను చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా రే చేస్తున్నాడు బాగుంది అనేసి వేరే వాళ్ళు చెప్పడం ద్వారా మా మీ అబ్బాయి ఇంత బాగా చేస్తున్నాడు అనేసి వాళ్ళు కూడా తర్వాత సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా నన్ను బాగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాగా సపోర్టింగ్ ఉందండి సో వాళ్ళు హ్యాపీ నేను హ్యాపీ ఇప్పుడు 
ఓకే సో మీ హ్యాపీ మాకు హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు చెప్పండి మీ ఫేవరెట్ మూమెంట్ అంటే మీ ఎదురు పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు కానీ ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు వచ్చి మీకు అప్రిజియేషన్ కావచ్చు చెప్పచ్చు కానీ అసలు ఏదైనా మీ ఫేవరెట్ మూమెంట్ ఏదైనా ఉందా నా యాక్చువల్గా కామన్గా కామన్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు చాలా మంది కొంతమంది నమ్మడం జరగలేదండి అంటే మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఘర్షణ సాంగ్ ఉంది అందులో వచ్చి చాలా ఫాస్ట్ బీచ్ వస్తాయి అదేంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వలేదు అన్న కొంతమంది నమ్మకపోవడం అనేది కూడా జరిగింది అప్పుడు ఏంటంటే ఎల్సిడి స్క్రీన్స్ పెట్టి మరి ఓ క్లోజ్అప్లో చూపించడం అనేది కూడా జరిగింది ఒక హరిహర కళాభవన్లో షో చేసాం ఓకే సో అప్పుడు మీరు అన్నారు ఒక మంచి ఇన్సిడెంట్ ఏంటి అన్నారు ఆ మంచి ఇన్సిడెంట్స్ నేను ఫీల్ అవ్వడం కంటే చూశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేను పాట పాడుతున్నప్పుడు స్టేజ్ పైన సింగర్ పాట పాడుతున్నప్పుడు నేను మ్యూజిక్ చేయడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్లో ఏ ఏ సంగీత విభావం అయినా ఒక ఫోక్ సాంగ్ తో ఎండ్ అవుతుంది అలాగే నా ప్రోగ్రామ్ లో కూడా ఒక ఫోక్ సాంగ్ ఎండ్ అవ్వడం జరిగింది బట్ అక్కడ నుంచి కంటిన్యూషన్ అవుతుంది సో తను పాట పాడుతూనే వెళ్తున్నాడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సాంగ్స్ పాడుతూనే వెళ్తున్నాడు నేను ఆ మ్యూజిక్ చేస్తూనే వెళ్తున్నాను మా ఇద్దరి కాంపిటీషన్ జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ మంత్ ఫైవ్ ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయింది సెవెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది ఎయిట్ మినిట్స్ అయిపోయింది నా స్టాప్ చేస్తూనే ఉన్నాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఇద్దరి మైసం ఇలాంటి కొన్ని ఏవైతే ఉన్నాయి మంచి ఫోక్ బీట్స్ అలాంటి చేస్తున్నాం సో సడన్ గా ఆడియన్స్ నుంచి ఒక అమ్మాయి స్టేజ్ పైకి వచ్చి తను డాన్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది సో ఒక ట్రాంగిల్ కాంపిటీషన్ జరిగింది సింగర్ కి నా మ్యూజిక్ రీ కి తన డాన్స్ కి ఎవరు ఆగొద్దు ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ మినిట్స్ వరకు నేను కంటిన్యూస్ గా నాన్ స్టాప్ మ్యూజిక్ ప్రజెంట్ చేశాను సో దట్ వాస్ వెరీ మెమరబుల్ మూమెంట్ ఓకే సో మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అన్నమాట మూమెంట్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తామండి ఓకే మరి ఇలాంటి ఇలాంటి మీ ప్రయాణంలో చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీరు చోటు చేసుకుని ఉంటాయి మరి మీరు కూడా ఎంత మందికి ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉండబోతున్నారు అంటే చాలా మంది కొంతమంది కొత్త కొత్త వారు చాలా మంది వస్తున్నారు అంటే మ్యూజిక్ ఏదైనా చేద్దామని చెప్పి కొత్త వాళ్ళు సృష్టిద్దామని చెప్పి కొంతమంది మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నారు కొంతమంది నాన్ స్టాప్ గా అంటే కీబోర్డ్స్ కావచ్చు రకరకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా నేర్చుకున్నారు కొంతమంది సింగర్స్ గా కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళందరికీ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు నేను యాక్చువల్గా మిమిక్రి నేర్పిస్తానండి నేను ఓకే మిమిక్రి ఆల్రెడీ నా స్కూల్ ఉంది అది సికింద్రాబాద్ లో ట్రైన్ కూడా చాలా మంది ట్రైన్ చేశాను అలాగే మ్యూజిక్ కూడా కొంతమందికి నేర్పించడం కూడా జరిగింది సో ఈ తరహాలో చాలా మందికి నా వాళ్ళకి స్టేజ్ కూడా కల్పిస్తున్నాను అంటే వాళ్ళకి జీవనోపాధి కూడా కల్పించడం అనేది జరుగుతుంది వాళ్ళు షోస్ చేసుకోవడానికి నా పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని తీసుకెళ్లి నాతో పాటు వాళ్ళని పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పిస్తూ వాళ్ళు చేసినటువంటి ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నా కొన్ని అప్డేట్ చేస్తూ వాళ్ళని ముందర తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను అలాగే చంపాపేట్ లో మాది కూడా మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ అకాడమీ ఉందండి అక్కడ ఓకల్ అలాగే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని కూడా నేర్పించడం జరుగుతుంది నేను కూడా ఈ నేను నేర్చుకోలేకపోయాను అప్పట్లో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఇప్పుడు నా నా ద్వారా కొంతమందికి నేర్పించాలనే ఉద్దేశంతో నేను కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టడ పెట్టడం జరిగింది సో అక్కడ మేము కూడా నేర్పిస్తున్నాం కొంతమంది ఓకే సో మీరు గురువు గారు అన్నారు మీ గురువు గారు ఎటువంటి సలహాలు మీకు అందించేవారు మా గురువు గారు అంటే శాస్త్రీయ సంగీతం మంచిగా చెప్పేవారు మ్యూజిక్ కాలేజీలో నేను నేర్చుకోవడం జరిగింది ఎలా పాడితే బాగుంటుంది ఎలా ఎంతసేపు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనేసి అతను సలహాలు ఇచ్చేవారు మా గురువు గారు ఇప్పటికి కూడా సలహాలు ఇస్తుంటారు మరో కాలర్ అనే సిద్ధంగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడతాం నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు రాజ్ న్యూస్ మీ పేరు చెప్పండి హలో హలో మీరు టీవీ పూర్తిగా తగ్గించి మాట్లాడాలండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు నేను ఇప్పుడు చింతన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అవును నరేష్ గారు మీరు టీవీ వాళ్ళని పూర్తిగా తగ్గించి మాట్లాడాలి మనతో పాటు హరికృష్ణ గారు అలాగే నాగేంద్ర గారు మనతో పాటు నేను పూర్తిగా వాల్యూ తగ్గి చేసినా ఇప్పుడు మీరు అడిగారు మాట్లాడండి ఇద్దరు ఉన్నారు మనతో పాటు నాకు కంప్లీట్ అడ్రస్ కావాలంటే నేను హలో హలో అడిగారు మాట్లాడండి ఆ తక్కువ చేసినా నేను పాట పాడుతాను నేను మీరు పాట పాడతారా ఆ పాట అయితే మీరు టీవీ వాళ్ళని పూర్తిగా తగ్గించి మీరు పాట పాడాలి మీరు ఒక మంచి పాట పాడతారు మరొక పాట మెలోడీ అండి అంటే ఓల్డ్ మెలోడీస్ నుంచి ఈ సాంగ్ తో ఎంటర్ చేయబోతున్నాను ప్రేమ మూవీ నుంచి ఇళయరాజా గారు వన్ మోర్ హిట్ సాంగ్ ఓకే
ఓకే ఓకే సో మొత్తం తెలిసిపోతుంది మీ యొక్క ఎఫర్ట్ ఎంత ఉందో ఇద్దరు పాడుతూ ఉంటే ఒకళ్ళు పాడుతున్నా ఒక మ్యూజిక్ అందిస్తూ ఉంటే సో మీరు బాగా నచ్చిన అంటే చాలా చాలా అంటే హీరోస్ ఉంటారు అంటే చాలా పెద్ద 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 హీరోస్ ఉంటారు చాలా మంది వాళ్ళు ఫ్యాన్స్ కూడా ఉంటారు సో మీకు ఎంజాయ్ చేస్తూ అంటే పాడుతుండి నాకు నచ్చిన హీరో నేను పాడతాను అంటే దానికోసం ఇంకా ఎక్కువగా ప్రజెంట్ చేస్తాను అని చెప్పి ఎవరైనా ఉన్నారు అలాగా మీకు ఫేవరెట్ ఫేవరెట్ సాంగ్ అంటున్నారు ఫేవరెట్ హీరో అంటాను నేను ఫేవరెట్ హీరో ఫేవరెట్ హీరో మా నా ఫేవరెట్ హీరో ఈ విషయంలో ఎవరంటే ఫేవరెట్ హీరో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండి ఓకే డెఫినెట్ గా అంటే హీరో డాన్స్ చేస్తాడు నేను డాన్స్ చేయట్లేదు ఇక్కడ సింగర్ పాట పడుతున్నాడు ఈయన పని అది పాడడం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఒక మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు సో అది ఆయన నాకు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హీరో ఫేవరెట్ హీరో ఎవ్రీథింగ్ సో ఇప్పుడు నేను ఏఆర్ రహమాన్ గారు బీట్ చేస్తున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు బీట్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఓకే దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు బీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయనలో వచ్చే ఆ బీట్ ఎలా ఉంటుంది ఆ బీట్ ని ఇమిటేట్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఇమాజిన్ చేసుకుంటూ చేస్తాను ఓకే ఆర్య మూవీ గానీ అలాంటి ఏ సాంగ్ తీసుకున్నా కూడా చేసుకుంటా సో మీ హీరో ఎవరంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మరి మీ హీరో తెలుసుకునే ముందు కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడుతున్నారు నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు రాజ్ న్యూస్ మీ పేరు చెప్పండి నా పేరు వినయ్ అండి భూసారెడ్డి గురించి మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడండి వాళ్ళు మంతో పాటు హరికృష్ణ గారు నాగేంద్ర గారు ఉన్నారు మంతో పాటు ఓకే మాట్లాడండి హలో హలో సార్ హరికృష్ణ గారు బాగున్నారా బాగున్నానండి బాగున్నారా ఆ బాగున్నా సార్ చెప్పండి సార్ ఇది మీది లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు డైనోసార్ వాయిస్ చూసాను అది చేస్తారా సార్ ఒకసారి డైనోసర్ అనేది అది మిమిక్రీ అండి ఇప్పుడు నేను మ్యూజిక్ ఇప్పుడు డైనో డైనోసర్ చేశాను అనుకోండి డైనోసర్ అది అది కూడా ఒక మ్యూజిక్ అనుకునే ఛాన్స్ అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నాను అనుకోండి అదొక బీట్ అనుకుంటారు ఒక మ్యూజిక్ అనుకుంటారు సో అది మిమిక్రీలో ఒక పార్ట్ అది ఓకే దీంట్లో మీరు లింకా లింకా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కూడా సాధించారు కదా సార్ అవునండి అవునండి గిన్నిస్ ఎప్పుడు సార్ తొందరలోనండి ఓకే అండి మీ ఫ్రెండ్ కి ఏం సార్ హలో చెప్పండి సార్ బాగున్నారా బాగున్నానండి మీరు వాయిస్ సార్ ఓన్లీ సింగర్ ఆ నేను సింగర్ అండి ఓకే అండి థాంక్యూ అండి ఆ థాంక్యూ సో మచ్ ఓకే ఓకే థాంక్స్ ఓకే థాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి సో మంచి చెప్పండి మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు నా ఫేవరెట్ హీరో అంటే చాలా మంది ఉన్నారండి హీరోలు మారుతుంటారు అలాగే మారుతుంటారు నాకు రాజశేఖర్ గారు అంటే బాగా ఇష్టం అతను యాంగ్రీ ఎమోషన్స్ అవన్నీ కూడా బాగా ఇష్టం అనమాట నాకు సో రాజశేఖర్ గారు అలాగే సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు ఇప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి మహేష్ బాబు గారు అలా ఎవరు యాక్టింగ్ బాగా చేస్తే ఎవరు సినిమాలు బాగుంటే వాళ్ళు చూస్తుంటారు వీళ్ళు నాకు బాగా ఇష్టం ఉండేది అనమాట ఓకే సో మరి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ విషయానికి వస్తే మరి ఎవరికి మీరు ఓట్ చేస్తారు అంటే మ్యూజిక్స్ అంటే రకరకాల అలా చెప్పలేమండి ఇప్పుడు క్లాసికల్ లో ఒక సూపర్ స్టార్ ఉన్నారు ఒక బీట్ ఫోక్ లో తీసుకుని ఇంకొక సూపర్ స్టార్ ఉన్నారు సో ఆల్ ఆర్ ఫైవ్ ఫింగర్స్ ఓకే ఫింగర్స్ ఎలా ఒక హ్యాండ్ కి అలాంటి వాళ్ళంత ఓకే సో మరి మీ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే మీ డెఫినెట్ గా లైఫ్ లో అచీవ్ అవ్వాలి అని చెప్పి అచీవ్ అవ్వాలి అంటే ఒకటి అండి ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను మ్యూజిక్ రీల్ సపరేట్ గా ఉండాలి ఒక డిఫరెంట్ యూనిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలి అనేసి మ్యూజిక్ చేశాను అలాగే మ్యూజిక్ రీల్ లో ఇంకొక డిఫరెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలని నేను ప్రయత్నం చేశాను అదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాతో పాటు సింగర్ ఉన్నారు ఈరోజు ఒక్కోసారి సింగర్ నాతో ఉన్నారు అప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటప్పుడు సో ఆడియన్స్ నుంచి ఒక సింగర్ తీసుకొని పాడతాను సో అలా కాకుండా పాటను నేనే పాడుతూ మ్యూజిక్ కూడా చేయడం అనమాట ఓకే వితౌట్ వితౌట్ ఎనీ సింగర్ వితౌట్ ఎనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సో మ్యాన్ విత్ ద బ్యాండ్ ఓకే సో సింగిల్ పర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫార్మర్ వన్ మెన్ షో సో వన్ మెన్ షో అది ఎలా అంటే పాట పాడుతున్నప్పుడు వచ్చే మ్యూజిక్ చేయలేము పాట పాడిన తర్వాత వచ్చే మ్యూజిక్ లో కొన్ని సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్నేహం ఇక రాదు అని ఆ సాంగ్ ఉంది ఆర్పీ పట్నాయక్ గారి అది ఉంది అది ఎలా పాట పాడిన తర్వాత బీట్ వస్తుంది అలాంటి కొంచెం చేశాను దాని తర్వాత పాటను హమ్మింగ్ చేస్తూ at the same time music ni kuda present chesanu okay so and, and uh, alani presentation ma kosam ni vinvistaru okade two lines sure andi uh, nee sneham uh, tan paadtaru first asala song ela untundo ani cheptanu okay. tarata nee chestanu so tappu kuda tappu kuda chesanu nee sneham ikaradu ani kare సో ఇందులో మెలోడీకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత లేదు అలా రిధం కూడా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత లేదు ఇలాంటి కొన్ని సెలెక్టెడ్ సాంగ్స్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పాట పాడుతూనే మ్యూజిక్ నేను అంటే పాట అయిపోయిన తర్వ
ఇలా పాడుతూనే మ్యూజిక్ అంటే పాట తర్వాత వచ్చే మ్యూజిక్ ని కూడా రెండు ప్రజెంట్ చేసుకుంటూ సింగిల్ లైన్ లో సింగిల్ లైన్ లో సింగిల్ లైన్ లో అని కాదండి ఆల్టర్నేట్ గా చెప్తాను సైమల్టేనియస్ అనేది మీకు తర్వాత చెప్పాను పాటను హమ్మింగ్ చేస్తూ మ్యూజిక్ చేయడం అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చి పెట్టినటువంటి సాంగ్ అండి ఇది ఇదేంటంటే జామురాత్రి జాబిలమ్మ క్షణ క్షణం సినిమాలో నుంచి అది నాకు మంచి ఫేవరెట్ అండ్ మంచి పేరు తీసుకొచ్చి పెట్టినటువంటి ఐటమ్ అది అందులో మిమిక్రీ అండ్ మ్యూజిక్ రెండు కలిపి ఉంటాయి మిమిక్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందులో ఒక అడవిలో పక్షుల కిలకిల రావాలు కప్పల అరుపులు ఇలాంటివి అన్ని వినబడుతూ తర్వాత మ్యూజిక్ వస్తుంది పాట వస్తుంది సో ఈ టోటల్ సిచ్యువేషన్ మొత్తాన్ని ఇమిటేట్ చేయబోతున్నాను ఎగ్జాక్ట్గా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎక్కడో పక్కన పెట్టడం ఉందండి అంటే సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా అలాగే అనిపిస్తుంది సో మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయడం చేస్తారు దీనికి అండ్ ఎన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు మీరు దీనికి ఆల్మోస్ట్ నేను పర్ఫార్మెన్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ప్రతి షోలో డిమాండ్గా నాకు చేయించుకునే ఐటమ్ అండి ఇది ఓకే చేస్తున్నప్పుడు నేను చాలా కంఫర్ట్ ఫీల్ అవుతాను అదే సాంగ్ కాకుండా అలాంటివి ఎన్నో సాంగ్స్ కూడా అమ్మింగ్ చేస్తూ మ్యూజిక్ చేయడం కూడా చేస్తుంటానండి ఓకే సో ఇది ఇది ఒక మిమిక్ క్రీలో అంటే మ్యూజిక్ క్రీలో ఇదొక కోన్ అమ్మ ఇదొక ఇన్నోవేషన్ అగైన్ ఓకే సో అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలా మ్యూజిక్ చేసే వాళ్ళు మీరు ఎవరు ఎవరిని నేను చూడడం అనేది ఇప్పుడు వేరే దేశాల్లో కూడా ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉందండి ఇది దాన్ని ఏంటంటే బీట్ బాక్సింగ్ అంటారు బీట్ బాక్సింగ్ అనేసి ప్రాచుర్యం లో ఉంది ఇక్కడ వచ్చేసి అలాంటి పేర్లు అనేది ఏం లేదు బట్ ఏంటంటే డాక్టర్ సినా రెడ్డి గారు మాత్రం మిమిక్రీని మ్యూజిక్ ని కలిపి ఒక మంచి ఇన్నోవేటివ్ బ్లెండ్ రెండింటిని కలిపేసి మ్యూజిక్ ని ఒక టైటిల్ ఇచ్చేసారు సో ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేసేసారు ఆయన ఒక ఆర్ట్ ని లాంచ్ చేశారు దాన్ని ఫాలో అవుతున్నాను సింపుల్ గా అయితే ఆ రోజు నేను చేసిన తర్వాత నాకు ఆయన ఒక బిరుదు ఇచ్చారండి మిరాకిల్ మిమిక్ మిమిక్రీ మైకిల్ జాక్సన్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్న బిరుదులు కాకుండా ఆయన తెలుగులో నాకు ఒక బిరుదు ఇచ్చారు అదేంటంటే వాద్య సంగీత గలానుకరణ ప్రవీణ ఓకే వాద్యము సంగీతాన్ని గలంతో ప్రక్రి పలికించే ఒక ప్రావీణుడు అని దాని మీనింగ్ అని ఆయన చెప్పారు అది సో అది కూడా ఒక మంచి మెమొరబుల్ ఇన్సిడెంట్ నా లైఫ్ లో ఓకే సో అతనికి చాలా ఎంజాయ్ చేసిన ప్రతి మూమెంట్ మీరు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసినట్టు మరి మీ యొక్క మూమెంట్ మాకుతో షేర్ చేసిన ఒక మంచి పాట పాడాలి మా వ్యూస్ కోసం మీరు ఏ పాట సెలెక్ట్ చేసుకోబోతున్నారు మరి ఆవార మూవీ నుంచి ఆవార మూవీలో యువన్ శంకర్ రాజా గారు మ్యూజిక్ మీ ఫేవరెట్ అనుకో నా ఫేవరెట్ వన్ ఆఫ్ ది ఫేవరెట్ అగైన్ ఓకే ఓకే సో మా నీ ఎదలో నాకే చోటు వద్దు అనే సాంగ్ కి మ్యూజిక్ ప్రజెంట్ సో బా పాపులర్ గా ఉంది పాట చాలా హిట్ అయిన సాంగ్ ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా పాపులారిటీ ఆఫ్ ది సాంగ్ అండ్ బీట్ ఆఫ్ ది సాంగ్ బట్ ది బేస్ చేసుకొని డిమాండ్ చేస్తాను ఐ సాంగ్ ఫ్రమ్ ది మూవీ ఆవార ఆవార నీ ఎదలో నా చోటు వద్దు నా ఎదలో చోటే కోరవద్దు మన ఎదలో ప్రేమని మాట రద్దు ఈ పై పైన మాటలు లే నీ నీడై నడిచే ఆశ లేదే నీ తోడై వచ్చే ధ్యాస లేదే నీతోనే ప్రేమ పోతోని అని అబదాలు చెప్పలేను లే నీ జతలో నా నీ జతలో నా నీ ఎండ కాలం నాకు అన కాలం నీ కలలో నా నీ కలలో నా అది అలలాగా నేను ప్రేమ తీరం ఏ నీ ఎదలో నాకు చో 
చోటి వద్దు నా యతలో చోటి కోరవద్దు మన యతలో ప్రేమని మాట రద్దు ఇవి పై పైన మాటలు ఓకే సో బేసికల్గా మ్యూజిక్లో మనం చూస్తున్నట్టే కొన్ని కొన్ని పాటలు ఇలాగే వోకల్తో మ్యూజిక్ ఇవ్వడం కొన్ని కొన్ని సినిమాలు ఎప్పుడో రేర్గా ఇన్సూరెన్స్ మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి సో అటువంటి ఇన్సూరెన్స్ అని మేము బాగా ఆనందం కలిగిస్తాయి అంటారు ఆ ఇన్సూరెన్స్ మీరు విన్నప్పుడు కానీ అది చూసినప్పుడు కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి నాకు మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ని ఇమిటేట్ చేయడం అనేది చాలా మంది చేస్తుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిధమ్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు తబ్లా ప్లేయర్స్ కానీ డ్రమ్ ప్లేయర్స్ కానీ వాళ్ళందరూ వర్డ్స్ తో చెప్పేస్తారు సంగీతం నేర్పించే వాళ్ళు కూడా దుమ్ తాక్ దుమ్ దుమ్ తామ్ 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 అనిపిస్తుంది ఇది ఓడింగ్ వినబడుతుంది మీకు అందులో ఓడింగ్స్ వినబడుతుంది సో అలా వినబడుతున్నప్పుడు అనిపిస్తుంది సో సమ్ మిస్టేక్ ఇస్ దేర్ సో టు రెక్టిఫై దాట్ ఐ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ సో నేను చేస్తున్న దాంట్లో మాత్రం అలాంటిది వినిపించే ప్రయత్నం మాత్రం అసలు చేయనండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీరు కూడా మూవీస్ ఏమైనా చేయాలనుకుంటున్నారా అలాంటి మ్యూజిక్ అని అందిద్దాం అనుకుంటున్నారా డెఫినెట్ గా నాకు నా కోరిక వచ్చేసి ఏంటంటే ఒక సినిమాలో ఒక పాటకి మ్యూజిక్ మొత్తం నేను చేయాలండి సో అంటే ఏ రకంగా చేద్దాం అనుకుంటే విత్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఓకే సింగిల్ విత్ ఓకే విత్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చేయడానికి మెగా స్టార్స్ సూపర్ స్టార్స్ ఉన్నారండి సో అలా కాకుండా నా వాయిస్ తో చేయాలి అంటే మీకు బాగా అంటే ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉండే విధంగా ఉండాలంటారు ఆహా అట్లానే కాదండి ఇప్పుడు ఒక సింగర్ పాట పాడుతున్నాడు అందులో ఉండే రిధం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిధం అనేది నేను చేయాలి రిధం సెక్షన్ తన కంపోజ్ రిధం సెక్షన్ మొత్తం నా వాయిస్ తో చేయాలి ఇది నాకు ఉన్నటువంటి ఇంకొక ఆశ ఓకే డెఫినెట్ గా చేస్తాను కూడా అది షూర్ తప్పకుండా తప్పకుండా మీరు కూడా కోరుకున్నా అలాంటి అలాంటి ఇన్సిడెంట్ మీకు కూడా రావాలని చెప్పి మీ ఫేవరెట్ మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్ ఏమన్నా అండి ఇన్సిడెంట్స్ ఏమిటాయి అండి రెగ్యులర్గా ఎక్కడికి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తున్నాం వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మేము కూడా ఇది దీన్ని ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం సో హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేసుకుంటున్నాం ఎప్పటికైనా ప్లేబ్యాక్ సింగర్ అవ్వాలని నా మెయిన్ ఇది ఓకే సో మీరు కూడా తప్పకుండా ఒక పెద్ద ఒక సోలో సింగర్కి మీరు అంటే ఎంటైర్ మ్యూజిక్ అందించాలి